ஹே கைஸ் வெல்கம் டு ஸ்டடி ஐகான் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா யூனிட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டாக்குமெண்டேஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் பேங்கிங்கில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு டாக்குமெண்டேஷன் என்னென்னா அது வந்துட்டு கிரெடிட் போர்ட்ஃபோலியோ ஆஃப் த பேங்க் வந்துட்டு அது ரொம்ப ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு டாக்குமெண்டேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ எதுக்காக டாக்குமெண்டேஷன் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா ஒரு கஸ்டமருக்கும் பேங்க்குக்கும் இருக்க ரிலேஷன்ஷிப்பை காட்டுறதுக்காக டாக்குமெண்டேஷன் வாங்குகிறோம் என்ன டைப் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது எந்த டைப் ஆஃப் லோன் வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றி டீட்டெயில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து டாக்குமெண்டேஷனில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டாக்குமெண்ட் ஒரு டாக்குமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதில் வந்துட்டு நிறையா லாஸ் வந்துட்டு ஒரு லெண்டிங் இன்ஸ்டியூஷன் ஃபாலோ பண்ணும் அதில் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்டு பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்டு கம்பெனிஸ் ஆக்டு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்ட் லிமிடேஷன் ஆக்ட் இந்தியன் ஸ்டாம்ப்ஸ் ஆக்ட் இத்தனை ஆக்டையும் வந்துட்டு அந்த டாக்குமெண்ட் வந்துட்டு ஒபே பண்ணி இருக்கணும் அப்போ தான் வந்துட்டு அந்த டாக்குமெண்ட் லீகலாக வேலிடின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி எந்த ஒரு டாக்குமெண்ட்டும் வந்துட்டு ஒரு மைனர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை வந்துட்டு லீகலாக இன்வேலிட் சாரி லீ நா இன்வேலிடை லீகலாக இன்வேலிடின்னு சொல்லுவாங்க ரீ அதை வந்துட்டு இன்னொன்று வேர்டு இன்னொன்று டெக்னிக்கல் டேர்ம் என்னென்னா வாய்ட் ஆப் இனிஷியோ அப்படின்பாங்க வாய்ட் ஆப் இனிஷியோ அப்படின்னா இனிஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் இட் செல்ஃப் வந்துட்டு அது வந்துட்டு நிராகரிக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீட் ஃபார் டாக்குமெண்டேஷன் டாக்குமெண்டேஷன் எதுக்காக பண்ணுறாங்க பேங்கிங்கில் அப்படின்னா பாரோவர் யாருன்னு சொல்கிறதுக்காக அதே மாதிரி செக்யூரிட்டி என்ன டைப் ஆஃப் செக்யூரிட்டி ஆஃபர் பண்ணுறாங்க டிரான்சாக்ஷன் எவிடன்ஸ் என்னது டிரான்சாக்ஷன் எவிடன்ஸ் வந்துட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்காக அதே மாதிரி அவங்க ப்ராப்பராக ரீபேமெண்ட் பண்ணல அப்படின்னா அதுக்கான நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக வந்துட்டு நம்ம மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா டாக்குமெண்டேஷன் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் லீகல்ஸ் ரெக்கவரி பண்ணுறதுக்கு டாக்குமெண்டேஷன் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் ஸோ இதுக்காக தான் டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணுறது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டைப் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்டில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு டிபிஎனை பற்றி பார்க்கலாம் டிபிஎன்னா டிமேண்ட் ப்ராமிசரி நோட்னு சொல்லுவாங்க நிறைய டைப் ஆஃப் டாக்குமெண்ட் இருக்குது அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டிமேண்ட் ப்ராமிசரி நோட்டு டிமேண்ட் ப்ராமிசரி நோட் எப்போ வாங்குவாங்கன்னா எந்த ஒரு லோனுக்கு ஃபிக்ஸட் பீரியட் ஆஃப் ரீபேமெண்ட் இல்லை அதாவது எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனால் டிமாண்ட் லோன் டேர்ம் லோனாக இல்லாமல் டிமாண்ட் லோனாக எந்த இதெல்லாம் வாங்குறீங்களோ அதுக்கு டிபிஎன் வாங்குவாங்க அதுக்கு டிபிஎன் வாங்குறதுக்கு காரணம் என்னென்னா பாரோவர் வந்துட்டு டி பே பேங்க் டிமாண்ட் பண்ணும் பொழுது அந்த லோனை வித்து பே இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டோடு அவங்க க்ளோஸ் பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிறத சுட்டி காட்டுறதுக்கு தான் அந்த டிபிஎன் வாங்குறாங்க டிபிஎன் எதுக்கு அடியில் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்குள்ளே வருது அதே மாதிரி டிபிஎனுக்கு வந்து ஸ்டாம்ப் டியூட்டி இருக்குது சரிங்களா டிபிஎனுக்கு வந்து ஸ்டாம்ப் டியூட்டி இருக்குது ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வந்துட்டு ஆல் ஓவர் இந்தியா வந்துட்டு சேம் தான் அதே மாதிரி எந்த ஒரு டிபிஎன் வந்துட்டு ஸ்டாம்ப் இல்லாமல் இல்லை அண்டர் ஸ்டாம்ப்டில் வந்துட்டு அண்டர் ஸ்டாம்ப்டு அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு ரூபா ஸ்டாம்ப் போட்ட இடத்துல ஒரு ரூபா ஸ்டாம்ப் போட்டுற மாதிரி அண்டர் ஸ்டாம்ப்டாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த டிஃபெக்டை வந்துட்டு நீங்கள் பெனால்ட்டி கட்டினாலும் அதை வந்துட்டு நீங்கள் சரி செய்ய முடியாது சரிங்களா அதை ரெக்டிஃபையாக பண்ண முடியாது அதனால் டிபிஎன் வாங்கும்போது எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிவிட்டு ஸ்டாம்ப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் பாரோவர்கிட்ட இருந்து சைன் வாங்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிமெண்ட்டு டிபிஎனுக்கு அப்புறம் அக்ரிமெண்ட் அக்ரிமெண்ட் என்ன அப்படின்னா ஒரு கஸ்டமருக்கும் உங்களுக்கும் ஐ மீன் பேங்க்குக்கும் இருக்கிற அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை குறிக்கிறது தான் அக்ரிமெண்ட்டு ஸோ அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் என்னென்னலாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லோன் அமௌண்ட்டு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டு பெனால்ட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ போடுவாங்க மார்ஜின் பீரியட் ஆஃப் பேமெண்ட் எல்லாமே அதில் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அக்ரிமெண்ட் வந்து எதுக்கு அடியில் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் உள்ளே வருது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அக்ரிமெண்ட் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் பேங்கிங்கில் என்னென்னா ப்ளஜ்ஜு ஹைப்போதிகேஷன் டேர்ம் லோனு ஒவ்வொரு லோனுக்கு ஒவ்வொரு லோன் அக்ரிமெண்ட் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் அக்ரிமெண்ட் வந்துட்டு டியூலி சைன்ட் அண்ட் ஸ்டாம்ப்டு பிஃபோர் பார்ட்டி சைன்ஸ் அதாவது என்னென்னா நம்ம வந்து ப்ராப்பராக எழுதி ஐ மீன் சைன்டு கிடையாது ப்ரா டியூலி ஃபில்டு டியூலி ஃபில்டு அண்டு ஸ்டாம்ப்டு பிஃபோர் பார்ட்டி சைன்ஸ் இது அதாவது பார்ட்டி சைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்டுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு ஸ்டாம்பிங்லாம் பண்ணி ரெடியாக இருக்கணும் அது ஒரு டைம் ரெண்டு டைம் செக் பண்ணிடணும்
அமௌண்ட் டியூட்டி டியூட்டி அமௌண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டாக்குமெண்ட் எங்கே எக்ஸிக்யூட் ஆகுதோ அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்குன்னு ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்கும் அந்த டியூட்டி அமௌண்ட்டை நீங்கள் பே பண்ணி தான் அந்த டாக்குமெண்ட்டை நீங்கள் வந்துட்டு எம்ஓடி பண்ணுறதா இருந்தாலும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதால ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைலிங் ஃபில்லிங் ஃபில்லிங் ஆஃப் டாக்குமெண்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் டாக்குமெண்ட் வந்துட்டு அதாவது கஸ்டமர் முன்னாடி கஸ்டமர் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்பொழுது எல்லாமே பக்காவாக ரெடியாக இருக்கணும் டாக்குமெண்ட் வந்து எப்போவுமே வேலிடாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு டிமாண்ட் லோன் வாங்கி கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா பேங்க்கில் வந்து டிபிஎன் வாங்கியிருப்பாங்க அந்த டிபிஎனோட வேலிடிட்டி பார்த்தீங்கன்னா வெறும் மூணு வருஷம் தான் அதுக்கப்புறமேட்டு திரும்ப அந்த டிபிஎன் வந்துட்டு சைன் வாங்கி ஆகணும் அந்த மூணு வருஷத்துக்குள்ளே அந்த லோன் க்ளோஸ் ஆகலை அப்படின்னா திரும்ப இந்த டிபிஎன் வச்சு நம்ம அந்த லோனை கிளைம் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் இந்த டிபிஎனை வந்து திரும்ப நம்ம ரெனியூ பண்ணி வேற ஒரு டிபிஎன் வாங்கி ஆகணும் ஸோ இந்த மாதிரி எந்த ஒரு டாக்குமெண்ட்டுமே வந்துட்டு காலாவதி ஆகாமல் பார்த்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா செட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அது வந்துட்டு இப்போ புதுசா ஒருத்த ஆல்ரெடி லோன் வாங்கிட்டு அந்த லோன் அவன் எக்ஸி எக்ஸி திரும்ப இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறான் அந்த லோன் அப்படியே கண்டினியூ பண்றான் அப்படின்னா புது செட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட் வாங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஒரு ஃபார்மல் லெட்டர் மட்டும் வாங்கினாலே போதுமானது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் செக்யூரிட்டைசேஷன் செக்யூரிட்டைசேஷன்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு பேங்க் வந்துட்டு ஒருத்தருக்கு லோன் கொடுத்துருக்கு அந்த லோன் டிஃபால்ட் ஆயிடுச்சு சரிங்களா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பாரோவர் கொடுத்த செக்யூரிட்டி கொடுத்துருக்காரு இல்லைங்க இங்கே எங்கள் பாருங்கள் செக்யூரிட்டி கொடுத்து லோன் வாங்கியிருக்காரு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த பேங்க் வந்துட்டு இந்த செக்யூரிட்டி என்பி ஆகிடுச்சு இல்லையா இதை வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி அண்ட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனிக்கு செல் பண்ணுவாங்க ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென் லேக்ஸ் லோன் இருக்க இடத்துல வந்துட்டு அந்த டென் லேக்ஸ் வேணா எனக்கு ஃபோர் லேக்ஸ் மட்டும் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அதை பேங்க் வாங்கிக்கும் சரிங்களா அந்த அமௌண்ட்டை வாங்கிட்டு இவன் செக்யூரிட்டி கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு வித்துருவாங்க இவன் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா அதை வந்துட்டு ஒரு சர்டிஃபிகேட்டாக மாற்றுவான் பாஸ் த்ரூ சர்டிஃபிகேட்டாக சேஞ்ச் பண்ணி அதை வந்து இன்ஸ்டியூஷனல் பயர்ஸ் குவாலிஃபைடு இன்ஸ்டியூஷனல் பயர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இவங்க க்யூஐபிக்கு விற்பான் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த செக்யூரிட்டியில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க சரிங்களா இவனுக்கு பணம் கொடுப்பாங்க ஸோ ஆக்சுவலாக அந்த பணத்தை வச்சு தான் இவன் இந்த லோன் அடைக்கிறது ஸோ அவன் ஒன்ஸ் வந்துட்டு அந்த லோன் அடைஞ்சதுக்கப்புறம் இவன் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா நேராக பாரோவர் கிட்டே இதுக்கப்புறம் பேங்க்கோக்கும் பாரோவுக்கும் இருக்க ரிலேஷன்ஷிப் வந்து பிரேக் ஆகிடும் இப்போ வந்து இவன் நேராக என்ன பண்ணுவான்னா இந்த கம்பெனி வந்துட்டு பாரோவர்கிட்ட போயிடுவாங்க ஸோ இந்த கம்பெனிஸ் வந்து கொஞ்சம் ஃபோர்ஸாக தான் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க ரெக்கவரி எல்லாமே சப்தி பண்ணுறது அந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பண்ணுவாங்க இவங்களாம் எதுக்கு வச்சுருக்காங்கன்னா பேங்க்கு வந்து சொசைட்டியில் ஒரு இமேஜ் இருக்கும் அந்த இமேஜ் வந்துட்டு கெட்டு போகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஆளுங்களை வச்சுருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்துட்டு இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பேட் டெப்டை ரெக்கவரி பண்ணுவாங்க ரெக்கவரி பண்ணிவிட்டு அதை வந்துட்டு இந்த குவாலிட்டி குவா குவாலிஃபைடு இன்ஸ்டியூஷன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா இவங்க ஒன் இயர் டூ இயருக்கு இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த பர்டிகுலர் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை வந்துட்டு இவங்க குவாலிஃபைடு இன்ஸ்டியூஷன் பயருக்கு கொடுத்துட்டு ரீபேமெண்ட் பண்ணிவிட்டு பாக்கி இருக்க அமௌண்ட்டு தான் இவங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டாக வரும் சரிங்களா கிட்டத்தட்ட ஷேர் மாதிரி தான் பட் ஆனால் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாப்பிக்கு இதை தான் வந்துட்டு சர்ஃபஸி ஆக்டும் சொல்லுது சரிங்களா அதாவது வித்தவுட் கோர்ட் இன் இன்டர்வென்ஷன் நம்ம வந்துட்டு லோனை வந்துட்டு திரும்ப பெறுறது ஓகே கேஸ் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க செக்யூரிட்டைசேஷன் வந்துட்டு தனியாக ஒரு வீடியோவே போடணும் ஏன்னா அது ரொம்ப பெரிய கான்செப்ட் ஏன்னா கோர்ட் இன்டர்வென்ஷன் இல்லாமல் பேங்க் வந்து எப்படி என்பிஏவை வந்துட்டு குறைக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த என்பிஏ கான்ஃப்ளிக்ட் எல்லாம் எப்படி செட்டில்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வந்தது சர்ஃபஸ் ஆக்ட் செக்யூரிட்டைசேஷன் கம்பெனி எல்லாம் அதில் தான் வந்தது ஸோ இதை பற்றி தனி பெரிய வீடியோவே போடணும் இப்போதைக்கு பேசிக் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க செக்யூரிட்டைசேஷன்னா என்னென்னா வித்தவுட் கோர்ட் இன்ட் இன்டர்வென்ஷன் பேட் டெப்டை வந்துட்டு எப்படி வந்து பேங்க் செல் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு செக்யூரிட்டைசேஷன் ஓகே கேஸ் தேங்க்யூ பாய் வேறு டவுட் இருந்தால் கேளுங்க